அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மீன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த மீன் குழம்ப இதே ஸ்டைலில் பண்ணிங்கன்னா யார் பண்ணாலுமே மேலே நல்லா தக தகன்னு என்ன மின்னிக்கிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெசிப்பியை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் சில பேர் கேட்டிங்க நாங்கள் எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் மீன் குழம்பில் எண்ணெய் மிதக்க மாட்டேங்குதுன்னு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எண்ணெய் மிதந்து நிற்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் உடனே உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இந்த சூப்பரான மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா குடல் பகுதி வயிறு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் துண்டு போடலாம் நான் முழுசாகவே போட்டு மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு துண்டாக வேணும்னா நீங்கள் துண்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு அந்த மூணு மசாலாவுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை மீன் அந்த மீனை போட்டு பெரட்டி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தண்ணி தெளித்து பெரட்டணும்னு அவசியம் கிடையவே கிடையாது நம்ம மீனை கழுவி தானே வச்சுருக்கோம் அப்போ அதில் இருக்க தண்ணியை நம்மளுக்கு போதுமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மசாலாவில் போட்டு லைட்டாக பெரட்டி விட்டாலே போதும் இதை நீங்கள் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியாவது ஊற வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா மீன்லையும் பெரட்டி ஆச்சு இருபது நிமிஷம் இது ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா இந்த சூப்பரான மீன் குழம்பு நல்லா மணக்க மணக்க வேணும்னா மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் வறுத்து அரைச்சி பயங்கரமா வைக்க போறோம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்திருக்கேன் அது கூடவே அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் ரொம்ப அதிகம் வேண்டாம் அப்புறமா காரத்துக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல மிளகாய் வற்றல் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஆறுல இருந்து ஏழு சேர்த்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மிதமான சூட்டில் லைட்டாக வறுத்து விடுங்க நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வறுக்க வறுக்க நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அந்த வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இலை கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு அதுவும் நல்லா வதங்குற மாதிரி மிதமான சூட்டில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க வாசனையே வராது இப்போ நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நல்லா மணக்க மணக்க மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இந்த டைமில் புளி ஊற வச்சிடலாம் புளி ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் ஊற வச்சா போதும் ரொம்ப அதிகம் போட்டுறாதீங்க மீன் குழம்புக்கு புளிப்புக்கு வெறும் புளி மட்டும் சேர்க்காதீங்க கொஞ்சம் தூக்கலாக தக்காளி அப்புறமா மாங்காய் துண்டு சேர்த்தோன்னா தான் மீன் குழம்பு நல்லா ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான புளி வேஸ்ட்டு தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் ரெண்டு குளிக்கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் நம்ம பெரட்டி வச்சுருந்தோம்ல மீன் அந்த மீனை ஒன்று ரெண்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் பொறிச்சுன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிலாம் கிடையாது நீங்கள் மீனை போட்டு ஒரு அரை நிமிஷம் ஒரு பக்கம் அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு அரை நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷம் மட்டும் பொறிச்சு எடுத்தா போதும் மீன் குழம்பு வைக்கும் போது மீனை இந்த மாதிரி மசாலா தடவி லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் குழம்பு வைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாகவும் எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் நல்லா மிதந்து தக தகனும் இருக்கும் கண்டிப்பாக மீன் குழம்ப இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்க இந்த மீன் தான் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எந்த மீன் வாங்கினாலும் இதே ப்ரொசீஜரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவ்வளோ ருசியாக வரும் இப்போ எல்லா மீனையுமே ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீனை பொறிச்சு எடுத்தோம்ல அந்த எண்ணெயில் தான் மீன் குழம்பு வைக்கணும் அதுதான் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரதுக்கு நமக்கு நிறையாவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டுலேருந்து மூணு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் தான் போடணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா சின்ன வெங்காயம் போடுங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் மூணு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லைட்டாக வறுத்து விட்டுட்டு அதில் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி ஒன்றரை தக்காளி எப்பயும் சேர்ப்பீங்கன்னா இதில் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க புளிப்பு நம்ம தக்காளியிலேருந்து கொடுக்கும்போது இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இனது மீன் குழம்பில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க ஒரு தடவை மட்டும் செஞ்சு பாருங்க எந்த தடவையுமே மீன் குழம்புக்கு இஞ்சி பூண்டு போடாமல் செய்ய மாட்டிங்க அவ்வளோ ருசி கொடுக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே தக த
தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக போட்டு நச நசெல்லாம் வைக்காதிங்க ரெண்டே டேபிள் ஸ்பூன் தான் அதுக்கு மேலே சேர்க்கவே சேர்க்காதீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு தேங்காவே வேணாம் நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்காம கூட செஞ்சுக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக டேஸ்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை அரைச்சி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதி பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு அதில் உங்கள் குழம்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணிக்கு பதிலாக அரிசி கழுவுன தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிச்சிருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக கொடுக்குறதுக்காக ரெண்டே ரெண்டு மாங்காய் துண்டு மட்டும் போட போகிறேன் அவ்வளோ ருசி கொடுக்கும் மாங்காய் துண்டு போட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ உப்பு வேண்டுமோ அந்த உப்பு மட்டும் இதில் சேர்த்துருங்க அவ்வளோதாங்க எப்பயுமே மீன் குழம்புக்கு மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க முடியாது அதனால் என்ன செய்யணும்னா எல்லாமே மசாலா சேர்த்துட்டு மீன் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொதிக்க வச்சுக்கோங்க பச்சை வாடையெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மீன் சேர்க்கணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் திரும்பியும் கொதிச்சிருக்கு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் பொறிச்சு வச்சுருந்தோம்ல மீன் அதை ஒன்று ஒன்றா உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறேன் எவ்வளோ நேரம் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொதிக்குதோ அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் நம்ம மீன் குழம்பு இப்போ மீன் சேர்த்தாச்சு மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அஞ்சுலேருந்து ஏழே நிமிஷம் தான் அதுக்கப்புறமா கொதிக்கக்கூடாது ஏன்னா மீன் உடஞ்சி போயிடும் எல்லா மீனையுமே உள்ளே சேர்த்துட்டேன் இதில் நம்ம மீன் பொறிக்கும் போது அந்த மீன்லேருந்து வடிஞ்ச எண்ணெயெல்லாம் அந்த பிளேட்டில் இருந்துச்சு அந்த எண்ணெயை அப்படியே மேலே ஊற்றி விட்ருக்கேன் அந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அந்த எண்ணெயும் குழம்புல ஊற்றினா தான் நல்ல ருசி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மீன் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு நான் நல்லா பெரிய பெரிய மீனாக போட்டிருக்கனால எனக்கு ஏழு நிமிஷம் டைம் எடுத்துச்சு நீங்கள் துண்டு துண்டாக போடுறீங்கன்னா அஞ்சே நிமிஷத்தில் மீன் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சூட்லேயே இன்னும் கூட நல்லாவே வெந்து வந்துடும் மீன் இப்போ கரெக்டாக ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா செம்ம சூப்பராக மீன் குழம்பு வாசனையோட தூக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மட்டும் தூவி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க கொத்தமல்லி தூண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி மட்டும் போட்டு வச்சுருங்க சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு எடுத்து பரிமாறுங்க மதியான சாப்பாட்டுக்கு மீன் குழம்பு அப்படின்னா பத்து மணிக்கே வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊறி வந்துச்சுன்னா மீனில் அந்த மசாலா எல்லாமே இறங்கி அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி மீன் குழம்பு பண்ணுங்கள் மீன் குழம்புன்னு இல்லைங்க புளிக்குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு எல்லாமே இதே மாதிரி தான் நான் நல்லா ஒயிட் ரைஸை கொதிக்க கொதிக்க போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை மீன் அதில் ஒரே ஒரு துண்டு மீன் அப்புறம் என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அந்த குழம்பு ரெண்டையும் ஊற்றிட்டு அப்படியே நல்லா பெசஞ்சு பெசஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா கொதிக்க கொதிக்க இறங்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதில் இருக்க மாங்காலாம் வாயில் வச்சோம்னா அப்படியே கரைஞ்சி இறங்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு இமேஜ் எடுங்க அது நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கோ இல்லை மயில் அடிக்கோ அனுப்புங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் பண்ண ரெசிபியை பார்க்கலாம் ஒரு எப்படி சொன்னால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு கண்ணோட சொற்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்